बसमीम् असल बखेर अगले इसमती फोकास और इस लेक्चर में मैं एग्जाम्पल टू पॉइंट थ्री सॉल्व करूँगा दैट इज़ फ्राम फर्स्ट ईयर फिजिक्स चैप्टर नंबर टू वैक्टर्स एंड इक्विलिब्रियम दिस एग्जाम्पल इज़ रिलेटेड टू एडिशन ऑफ वैक्टर्स एंड इट्स वेरी इंटरेस्टिंग यहाँ पर कहा गया है कि जी फाइंड द एंगल बिटवीन टू फोर्स ऑफ इक्वल मैगनीट्यूड सच दैट द मैगनीट्यूड ऑफ दियर रिजल्ट एंड इज़ आल्सो इक्वल टू आइर ऑफ दैम दो फोर्सेस हैं जिनका मैग्नीट्यूड एक जैसा है वो आपस में मिलते हैं उनसे एक रिजल्टेंट वेक्टर बनता है रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी उन दोनों में से एक जितना है और ज़ाहिर है वो दोनों आपस में सेम है तो मैंने यहाँ पर गिवन डेटा में एफ वन को एफ टू के इक्वल माना है एफ टू को रिजल्टेंट फोर्स के इक्वल मान लिया है एंड दैन तीनों आपस में सेम है तो उसको हम एफ कहते हैं और फिर हमें उनके दरमियान एंगल भी चाहिए है तो मैंने यहाँ पर एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बनाया है क्योंकि ज़ाहिर है जब दो एक जैसी मैग्नीट्यूड के वेक्टर आपस में मिलकर तीसरा उन्हीं के जितना वेक्टर बनाएंगे तो वो एक इक्विलेटरल इक्विलेटरल ट्राइंगल ही बनाएंगे ज़ाहिर है उसमें तो पहला वैक्टर है फिर इसमें दूसरा वैक्टर एड हुआ है और इनसे तीसरा रिजल्टेंट बना है तो हमें चाहिए F1 और F2 के दरमियान एंगल रिक्वायर्ड ये है तीटा चाहिए तो ये बात हमेशा याद रखें कि जब भी दो वेक्टर्स के दरमियान आप एंगल ड्रा करते हैं तो एक्चुअली आपने उनकी डायरेक्शंस के दरमियान एंगल बताना होता है तो उसके लिए आप दोनों वेक्टर्स की टेल्स को आपस में जॉइन करते हैं इस तरह से या इस तरह भी कहीं पर अगर हो कि दो वैक्टर्स के हेड आपस में मिल रहे हैं ऐसे तो फिर उन दोनों वेक्टर्स के हेड के दरमियान का एंगल भी एग्जैक्टली exactly उसी जितना होता है जितना उनके टेल्स को जॉइन करने से हमें मिलेगा क्योंकि इस वेक्टर को आगे एक्सटेंड कर दें और दूसरे वेक्टर को भी आगे एक्सटेंड कर दें तो क्रॉस पे वर्टेक्स पे जो एंगल बनता है वो वही रहता है जो बिफोर पासिंग था इसलिए अगर दोनों हेड हों या दोनों टेल हों किसी पॉइंट पे तो उन उस पॉइंट पे जो एंगल बनता है उन दोनों वेक्टर्स के दरमियान उसको हम कहते हैं कि ये उन दो वेक्टर्स के दरमियान का एंगल है लेकिन अगर एक वेक्टर का हेड हो और दूसरे का टेल हो इस तरह हो तो वो वाला एंगल हम एंगल्स के वेक्टर्स के दरमियान वाला एंगल नहीं मानते यहाँ पर आप देखें एफ वन वैक्टर इधर है और एफ टू वैक्टर उधर है तो ये एक वैक्टर का हेड है दूसरे वैक्टर का टेल है इसलिए कुछ स्टूडेंट्स गलती ये कर लेते हैं कि अंदर वाला जो एंगल है जो इक्विलेटर ट्राइंगल के केस में 60 होता है उसी को वो लोग क्या कर लेते हैं मान लेते हैं कि जी ये एफ वन और एफ टू के दरमियान का एंगल है हालांकि एफ वन और एफ टू के दरमियान का एंगल ये होगा जो कि अगर आप ग्राफिकली इस तरीके से ड्रा कर लें तो वो वन ट्वेंटी डिग्री बन जाता है तो ग्राफिकली तो ये बहुत जल्दी सॉल्व हो जाता है ये प्रॉब्लम अगर आपको इक्विलेटरल ट्राइंगल ड्रा कर ले तो आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाता है कि जी एफ वन और एफ टू के दरमियान ये जो एंगल है ये बाहर का ये 120 डिग्री है लेकिन एनालिटिकली इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते हैं इसका ये तरीका होगा कि चूंकि मैंने इन दोनों दो वेक्टर्स इसने ये नहीं कहा था कि एफ वन एक्स एक्सिस के लांग है या वाई एक्सिस के लांग है लेकिन अपनी कन्वीनियंस को देखते हुए मैं अगर एफ वन को एक्स एक्सिस के लांग ज्यूम कर लूँ तो मैं ये कह सकता हूँ कि जी एफ का जो मैग्नीट्यूड है वो एफ है और वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बना रहा है वो ज़ीरो डिग्री है क्योंकि मैंने इसको पैरल टू एक्स एक्सिस इज्यूम कर लिया था आ, अभी कर लिया है तो एफ टू जो है दूसरा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड एफ है और उसके मुतालिक भी चूंकि मुझे ये पता नहीं है कि वो किस डायरेक्शन में है लेकिन एटलीस्ट Uh, मैं ये कह सकता हूँ कि उन दोनों के दरमियान एंगल थीटा है मैं मान लूँ कि वो कोई एंगल है जिसको मैं थीटा का नाम देता हूँ सो थीटा टू इज थीटा ना मैं क्या करता हूँ वेक्टर एडिशन का वही रूल अप्लाई करता हूँ जो प्रीवियसली 
कई एग्जाम्पल्स और असाइनमेंट्स में बार बार यूज़ करते चले आ रहे हैं एनलिटिकल मेथड तो इसमें ये करना है कि मैंने दोनों वेक्टर्स के हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट्स बनाने हैं एक्स और वाई कंपोनेंट्स तो एफ वन का जो एक्स कंपोनेंट है इट इज एफ वन काज थीटा वन सो इट इज एफ एंड काज ऑफ जीरो डिग्री सो एफ वन एक्स इज एफ चूंकि पहला वेक्टर सारे का सारा एक्स एक्सिस पे पड़ा हुआ है तो इसलिए उसका मैग्नीट्यूड एग्जैक्टली एफ की इक्वल आता है एक्स कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड अब अगर पहले का वाई कंपोनेंट देखना भी चाहते हैं आप चेक कर लें वो होता है जी एफ एफ वन साइन ऑफ टीटा वन एफ वन का मैग्नीट्यूड मालूम है एफ है और एंगल भी हमें मालूम है ज़ीरो है तो हम देख सकते हैं साइन ऑफ ज़ीरो इज़ ज़ीरो एंड मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट वेक्टर्स वाई कंपोनेंट इज जीरो देन वी मूव टू द कंपोनेंट्स ऑफ सेकेंड वैक्टर एंड एफ टू एक्स इज एफ टू कॉज थीटा टू आई डोंट नो वट इज थीटा टू बट एट लीस्ट आई नो दैट एफ टू इज एफ एंड आई राइट एफ थीटा टू इज थीटा कॉज थी and then this one is the x component of second vector and similarly y component of second vector is f2 sin theta 2 now f2 is f theta 2 is simply theta and this one is now the y component of second vector so uh हम जानते हैं कि रिजल्टेंट का तरीका क्या था एनालिटिकल मेथड में एक्स कंपोनेंट को आपस में ऐड करके रिजल्टेंट का एक्स फाइंड करना है वाई कंपोनेंट्स को आपस में ऐड करके रिजल्टेंट का वाई फाइंड करना है तो अगर मैं एक्स कंपोनेंट को ऐड कर दूं एक है एफ और दूसरे का एक्स कंपोनेंट एफ कॉस थीटा सो रिजल्टेंट का जो एक्स कम्पोनेंट होगा वो दोनों वैक्टर्स के एक्स कम्पोनेंट्स का सम एंड दैट इज एफ प्लस एफ कॉस थीटा ये यहां पर मैंने इसको बॉक्स में बंद कर दिया और अब मैं दूसरे वेक्टर सॉरी वाई कंपोनेंट्स को आपस में ऐड करता हूँ एक का तो जीरो है दूसरे का एफ साइन थीटा सो रिजल्टेंट का जो वाई कंपोनेंट है दैट इज एफ वन वाई प्लस एफ टू वाई एंड दैट इज जीरो प्लस बिकॉज एफ वन वाई इज जीरो सो इट सिंपली एफ साइन थीटा that is the y component of resultant now the formula for resultant is aap jante hain resultant kaise find karte hain pythagoras theorem so usme main ye values put kar lunga aur mere paas aa jayega ji resultant force that is equal to square of the x component of resultant f प्लस एफ कॉज थीटा का स्क्वायर प्लस एफ साइन थीटा का स्क्वायर स्क्वायर लें और जब मैं इसको ओपन करता हूं तो ये ए प्लस बी हो स्क्वायर के हिसाब से अगर आप इसको ओपन कर दें यहां पर एफ आर की जगह मैं सिंपली एफ पुट कर सकता हूं क्योंकि मैं ऑलरेडी यहां पे ये बात कर चुका हूं के एफ रिजल्टेंट जो है वो एफ के इक्वल है और दूसरी बात ये है कि अगर मैं इसका स्क्वायर ले लूँ तो मैं इस स्क्वायर रूट से भी जान छुड़ा सकता हूँ तो यहाँ पे मेरे पास स्क्वायर आ जाएगा इधर से स्क्वायर रूट उड़ जाएगा और ये स्क्वायर जब मैं ओपन करूँगा तो ये फर्स्ट का स्क्वायर प्लस सेकेंड का स्क्वायर ये आ, एंगल के ऊपर स्क्वायर नहीं होता स्क्वायर फंक्शन के ऊपर होता है सो खास थीटा का स्क्वायर मतलब होता है का स्क्वायर ऑफ थीटा प्लस ट्वाइस फर्स्ट एंड सेकेंड ये ए प्लस बी हो स्क्वायर का फार्मूला मैंने इस पर अप्लाई किया और यहाँ पर जो है वो एफ स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा आता है अब आप जानते हैं कि अगर मैं एफ स्क्वायर इधर ले आऊँ ये तो आपस में जो है कैंसिल आउट हो कि ये जीरो दे देंगे लेकिन राइट साइड पे क्या बचा राइट साइड पे जी एक है एफ स्क्वायर का स्क्वायर थीटा 
और फिर है टू एफ स्क्वायर कॉस थीटा और फिर है जी एस स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा ठीक तो ये तो यहाँ पे ज़ीरो दे देगा चलो आ, लेकिन अगर मैं वहाँ पे देखूँ तो एफ स्क्वायर को अगर मैं कामन ले लूँ और ब्रैकेट में मेरे पास आ जाएगा का स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा ये वाला मैं वैसे ही छोड़ देता हूँ टू एफ स्क्वायर कॉज थीटा अब का स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा किस चीज़ की इक्वल है दैट इज इक्वल टू वन सो एफ स्क्वायर इंटू वन प्लस ट्वाइस एफ स्क्वायर कॉज ऑफ थीटा नाउ एफ स्क्वायर में इधर ले आता हूँ इट इज माइनस एफ स्क्वायर इक्वल टू एफ स्क्वायर कॉज ऑफ थीटा एंड डिवाइडिंग बोथ साइड बाई टू एफ स्क्वायर वट आई गेट आई गेट माइनस वन बाई टू इक्वल्स कॉज ऑफ थीटा और आप जानते हैं कि कॉज थीटा कब माइनस वन बाई टू देगा जब हमारे पास एंगल वन ट्वेंटी होगा सो थीटा इज वन ट्वेंटी डिग्री क्यों क्योंकि मैंने काज इनवर्स लिया माइनस वन बाई टू का और यहाँ से मेरे पास जो है थीटा आया दैट इज 120 ट्वेंटी डिग्री तो आप कह सकते हैं जी कि जब भी दो वैक्टर्स आपस में ऐसे पड़े हों कि उनके दरमियान एंगल 120 ट्वेंटी डिग्री हो और वो आपस में मैग्नीट्यूड में भी सेम हो तो रिजल्टेंट जो इनका होगा वो एग्जैक्टली exactly मैग्नीट्यूड में इनके इक्वल होगा सो so, इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं यहाँ पर मैंने एक ज्योमेट्रिकल आइडेंटिटी यूज की है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी एट इज का स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू वन तो इसमें अगर आप तो कोई प्रॉब्लम है या आप भूल गए हैं तो आप चेक कर सकते हैं कास थीटा जनाब होता है आपके पास बेस डिवाइडेड बाई द हाइपटीरियस और साइन थीटा जो होता है वो होता है जी परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय द हाइपोटीनियस और जब आप इन दोनों का स्क्वायर आपस में ऐड कर देते हैं तो आपके पास मिलता है जी का स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा आपको क्या देता है बेस का स्क्वायर डिवाइडेड बाय हाइपोटीनियस का स्क्वायर क्योंकि जब हम स्क्वायर लेंगे तो फिर उनके ऊपर स्क्वायर आ जाएगा एंड सिमिलरली पी स्क्वायर डिवाइडेड बाई एच स्क्वायर अगर इनमें से एच स्क्वायर डिनोमिनेटर में एल सी एम ले लें तो एच स्क्वायर इज बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर और आप जानते हैं परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर जो है हाइपोटीनियस का स्क्वायर होता है तो हाइपोटीनियस स्क्वायर डिवाइड बाई हाइपोटीनियस स्क्वायर एंड दैट गिवज यू वन इसीलिए मैंने साइन स्क्वायर थीटा और का स्क्वायर थीटा की जगह वन पुट किया सो आई होप आप इसको अंडरस्टैंड कर चुके हैं इन शाला नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ फिर हाजिर होते हैं तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए दल्ला पामान